Mary is dishonorable in all and a bed undefiled. But among murderers and adulterers, God will judge. Opo muna, let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. So that we may boldly say, The Lord is my helper, and I will not fear what man shall do unto me. Uh, sabay -sabay pa tayo, tayo dito. Remember and then let us have the rule over you who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversation. Sahin natin sa 16. Ready, go. You go then to communicate, forget not. For which for sacrifices God is well pleased. 22. Ready, go. I beseech you, brethren, suffer the word of exhortation, for I have written a letter unto you in few words. Basahin ko lang po rin yung seven na. Remember them which have the rule over you. Who have spoken unto you the word of God, whose faith follow, considering the end of their conversations. Pray ba na maraming salamat sa inyong mga salita na muli ang ipagkukuhaan ng uh, aral, ng application, Lord, kung paano nang gagawin, ang magtiwala sa inyo, Panginoon. At paano kami susunod sa inyo? Kanino kami susunod? Mga pagkakataon, hindi namin nang gagawin. Mga bata dito, Panginoon, mga bago, we pray na kayo pong kikilo sa kanila. Turo ang dapat nilang sundan, sundin, at kung sino, paano, Ito gagawin pa kayo, kaya pang malalati. Jesus, thank you, pray. Amen. Amen. Ako po na po. Good morning. Good morning. Title po nito is, Whose Faith Follow? Whose Faith Follow? Subtitle, Be Follower of the Lord to His Chosen Men. Okay, Be Follower of the Lord to His Chosen Men. So, sino dito ang ano? Gusto maging... Presidente ng Pilipinas. Sino? Umami na kayo? Yung ba ito? <laughs> okay, mahirap yan. Pero di ba, pag nakita mo si Presidente, di ba? Lalo sa US daw, may sariling eroplano, may sariling sasakyan. Tapos, sa dami pang escort nun. Kasi, Mr. President, ano po gusto niya? Wala, takot sa kanya, di ba? Ano pa? Yung mga malalaking business na naman. Tindi rin yan. Diba? So, gusto nang... Ah, no, no, normal po yun. Nabanggit ko sa lagi sa mga regular attendees na yun. Especially lalaki. Gusto mo, ikaw yung nag-roll. Diba? Sinong gusto mo? Daniel, kung natin, mag-aasawa ka ba? Ito po. Gusto mo, ayaw mo. Ha? Huh? <laughs> I mean, gusto mo lang. Kung nangari lang. Mayroong... Ganun kang ano, may nagkagusto sa'yo, tapos gusto mo bang mag-isawa? <laughs> si, ano, may na ibang lalaking wala. Stephen, gusto mag-isawa ba? Ha? Ha? Matagal pa naman, di ba? Kung tayo mag-isawa ka, Daniel, gusto mo ba ikaw yung, ano, yung babae, yung boss? Daniel, lumisig ka na, huwag sa'kin ka na. Pareho lang. Pareho lang. Okay. E paano pag ano? Kailangan mag-decide. Na? Anong saan ba tayo titira? Na, may budget kayo. Gusto ko sa ano? Sa Forbes Park. Hindi, gusto ko malapit sa church. Kunwari, ikaw. Sunari, nag-spiritual ka kunwari. Okay. Gusto ko malapit tayo sa church. Hindi, gusto ko malapit tayo sa mall. Kaya buti dito, pareho malapit. O, dito ka na sa Lisel. Dito ka na sa Lisel. Mother ko, ano. Unari lang, ha? So, sino mo? Gusto nun? Yan. Gusto ko, yung nahanap ko, eh. Ikaw, Stephen. Sinabi ng asawa mo, ah, dun tayo sa, ano, mag-abroad na lang tayo, mag-migrate na tayo sa, sa Canada. Kasi, kahit mga liberal lang tao dun, saka sa Iceland, ano, habi? Napayag ka ba? Saan mo gusto ko, Mira? Ha? Kunwari din, spiritual ka din. Saan mo ang gusto ko, Mira? 
So malapit sa maayos na church, diba? Eh sabi ng asawa mo, hindi, doon tayo sa ano? Doon tayo sa, sa mamayang bakla, sa Israel. Uh, gusto ko sa Israel, gusto mo doon? Sino mo, sunod? Ha? Ako? Dapat uh, ako! Wala lang. <laughs> Di ba rin niwala yung babae sa iyo? Okay? So, ang normal yan sa mga lalaki especially. Pero, actually, maraming tao rin. Yung mga babae nga, gusto maghari, di ba? Yung mga ganun eh. So, pero, wala nag, nag, wala, wala nag-iisip sa atin. Ang gusto ko, ano, sumunod-sunod lang. Meron bang ganun? Ang mga babae, ganun daw. Yun ang normal. Mas gusto nyo, meron kayong asawang maayos, matapang, mat, ma, uh, responsable, Tapos, siyempre, sundin mo yun kasi, di ba? Mood sa loves mo yun. Gusto, yun daw ang babae. Di ba? So, supportahan mo lang siya. Pero yung mga lalaki, hindi tayo ganun. Pero, gusto ko sabihin sa inyo ngayong maga, maganda rin minsan yung sumusunod. Actually, talagang maganda yun. Pero, depending ngayon, kung sino susundin mo. Di ba? Ano nga, yan, si, kung sino man yan. Si Duke ba yun? Yung ngayon, medyo. <laughs> di, oh, eh, di alam kung ano talaga. Oh, mabuti na lang, hindi lahat na walang trabaho Yun na narinig ko lang eh Napalit-palit kahit yung mga presidente rin Ganun eh Dumahinap din talaga yung trabaho nila Pero Hindi mo gustong sundin yung leader na Mapalit-palit ang utak, di ba? Kala ko ba ganun tayo yung Bukas ganun naman So pero Gusto natin maging leader Pero Mas gusto natin maging leader sana Ang mensahe natin ngayon is Whose faith follow Ibig sabihin Yung whose na doon is Sinasabi dyan Ayun yung mga Actually mga pastol to Sabi dyan Remember them who have the rule over you Sino yung leader nyo Alalahanin nyo sila Kasi minsan ang utak ng mga Kristiyano Kahit hindi Kristiyano Sino ba nagbigay sa atin ng sino ba nagturo sa atin? Eh, Dayan mo si tatay, nagpakain sa atin, lang pa kay lang. Ngayon pa sige, more. Sino ba 'yun ng ano? Nagbibigay sa atin ng pera. O oh, bakit konti? Bakit ganito lang? Minsan ganoon yung utak natin kaya pag-uusapan natin ngayon, paano hindi tayo maging ganoon. Dapat malaman natin may mga nangunguna sa atin, meron tayong leader. Sa bahay dapat yung tatay. Naiintindihan ko kayo, maraming tatay mahina. Kaya nga, uh, ini, ano ko yun, ini-insight ko kayo, mga lalaki na Masaya ang buhay pamilya Pag yung lalaki, tsaka yung babae, maayos, nasa lugar sila ba diba? Imagine nyo kung buti yung tatay ni na ano, masipag eh Nakausap ko si Ate Marge eh, masipag yan eh Kasi wala kami kakainin pag hindi eh At least, nagtumatayo siya, ibang maniwala kayo, may ibang lalaki Ano, wala tayong pagkain Eh, babae Babae kikilos. Meron sa amin ganun. Kaya si Pastor, galit na yun din sa amin. Asa pa yung mga sao. Figuratively speaking. Kasi kaya, di ba? Ang pangit ng lalaki ka. Mabutog tayo. Eh, sige, tulog na lang ako. <laughs> so, tadyakan, di ba? So, hindi mo pwede ganun. So, kikilos ka, amen? Amen. Pero, kung maayos yung ating susundin, Okay, kahit doon parang mayroon tayong na, mayroon ka kahit yung kaya ng pera kung makikita ka na. Sinong gusto mong leader? Kahit sa amin sa tabaho, ganun. Gusto namin tabaho, gusto namin boss, yung maayos. Yung alam yung gagawin niya, hindi yung di alam gagawin. Anong gagawin? Hindi ko rin alam eh. Ha? Ano tayo pupunta nito? Okay? So sa church po ang naunguna yung pastor. Amen? Amen. At sabi dyan, siya, siya nagsalita sa'yo, siya nagturo sa'yo. So, minsan may katulong siya, still siya pa rin yung talagang nauuna. Amen? Kasi sabi ito, alalahanin niyo siya at yung kanyang pananampalataya na maayos, okay? Kung hindi siya maayos, kung kusin din. Yun ang maganda sa atin, may kalayaan naman tayo, di ba? Pero alam mo siya yung nagtsaga sa'yo, siya yung nagtuto sa'yo, tapos hindi mo susundin. Ano klase ka, di ba? Kasi sabi dyan, sundan niyo yung kanyang pananampalataya. Na ano siya daw, nauna pala doon, mamaya na tayo doon. So, number one, Uh, uh, gusto ko muna ang i-summarize ng buong libro ng Hebrews ang, ang summary po nito is uh, kung hindi nyo pa alam mga bata so yung Bible po maraming libro to compilation to so hindi lang to isa kaya nga ilang libro to lahat 
Wala ila. Ilang libro lahat yung Bible? 66. Ang dami, di ba? Saan ko nakakita ng ganun? Parang mga encyclopedia. Volumes, volumes, di ba? So, A, B, C. So, pero ito, isa lang yung tema niya. Isa lang ang nagsulat. Isa lang author. Pero maraming taong ginamit ng Diyos na nagsulat. So, yan ay 66 books. 39. Uh, sa Old Testament, 27 sa New Testament. So, yung Hebrews, nasa kalagitnaan niya ng mga General Epistle tsaka ng mga sinulat ni Paul. Okay? Kaya naniwala rin ako, si Paul lang yung nagsulat nito, hindi lang sinabi. Pero sabi dito, ang pinaka ano nito talaga is team, is yung pagiging sa serbote ng Panginoong Yesus. High priest. Hindi lang basta priest, high priest. Ano yung sabihin ng priest? Alam yun sa atin, hindi alam yun eh. Alam lang natin, nakabis ng babae, nakabistida, alam nyo yun. Mayroong abito. Uy, nung pare. Hindi pare yun. Ang pare, lalaki. May asawa din. Alam nyo ba yun? Yung binabasa natin kay Joshua kanina, si Joshua, hindi naman sa priest. Pero maraming leader sa Bible, mga priest. Kasi sila talaga yung pangunahin. Di ba si Moses? Hindi siya priest. Pero siya kasi nag-institute ng priesthood sa utos ng Panginoon. Pero marami dyan. Si Jeremiah, si Ezekiel, Si Samuel, marami dyan mga uh, Levites, mga priests. So kasi sila yung nagbabasa ng salita ng Diyos, sino yung mamunguna sa atin? Okay, sa political, kahit sino naman. Okay, pero napaganda yung mamunguna sa atin, alam yung salita ng Diyos. Imagine mo kung si Duterte, alam niyo yung Bible? Naku! Ang ganda ng takbo ng Pilipinas. Actually, kung si Trump, ay si Duterte minsan naglilip service din yun sa Bible eh. Pero minsan, niloloko naman niya, di ba? Kaya, kaya basa natin, parang loko-loko din eh. Pero imagine mo yung leader natin, alam mo yung salita ng Diyos, napakaganda nun. Okay, sa kanila dati, yung binasa natin sa Joshua, nung, nung buhay pa si Joshua, itanong man yung success nila, di ba? Nasakop nila yung dapat yung nasakopin. So, ganun ka sila kasuccessful dahil alam nila yung sinasabi ng Diyos. Kaya unang point natin, who... Ngayon pala, yung Hebrews is uh, si Jesus Christ yung pinaka-high priest. Okay, mayroong mga priest, yung mga nag-sacrifice, sila yung naglalapit ng Diyos sa tao, kung may kasalanan sila, yung tao, siya yung nag-offer para sa mga tao. So ngayon, sa New Testament, sino na yung mga priest? Nakakita na ba yung priest? Ha? Pastor. Okay, sino pa? So lahat po ng mananampalataya ay yung priest. Kaya nang sinabi sa Bible, priesthood of the believers na yung mga baptist. Magsay na nga natin. Favorite ko ito. Pero hindi lang ito. Pero marami pa eh. Wala pala eh. Sabi sa 1 Peter. 1 Peter 2. Sabi dyan, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of Him who hath called you out of darkness into His marvelous light. So nakita nyo yan, yung mga Kristiyano daw, kayo ay, pag sinabi ko royal, mga hari yan, lahi ng hari. Pag sinabi yung priesthood, yun na, mga pari, pari sa serbote kayo. So ganun yun, kasi naglalapit tayo sa Diyos, sa mga tao. Ilalapit natin sa Diyos, okay? Pero mayroon pang high priest, no? Sa kanila dati, ganun lang, dalawa, mga priest, and then yung high priest. Wala na iba, okay? So, naunang high priest, si Aaron, then si Eleazar, and then sunod-sunod na yun. Kanina, di ba, namatay si Eleazar, si Joshua. So, anong ginagawa ng priest ulit? Yung tunay na priest, nilalapit niya yung mga tao sa Diyos. So, even uh, mga unbeliever o unbeliever, syempre, yung believer, kailangan pa rin min- madalas ilapit sa Diyos. Para panalangin, pag nagkasala, ilalapit niya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay galit sa kasalanan. Yung mga hindi paligtas, nilalapit din sa Diyos. So, ipipreach muna yung kaligtasan. So, ganun po yun. Hindi yung priest na puro sa ano lang, puro, tawag doon, tradisyon, tsaka yung puro ano, ritual yan. 
Ganun, ganun pa yun. Tapos yung <coughs> hindi ganun. Siya dapat yung naguturo. Naglalapit ng tao sa Diyos. Wala na naman. So, so please, yun yung pinaka-high place natin ngayon. So, according to the Bible, wala tayong verse dito. Dito sa, ano, introduction lang to sa Hebrews. Sabi dito po sa Hebrews 2.17 Sabi dito Wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren si Jesus yun naging katulad ng kanyang mga kapatid that he might be a merciful and faithful high priest and things pertaining to God to make reconciliation for the son, for the sins of his people. Nakita niyo yun? So si Jesus, kaya siya yung namatay sa cross, di ba? Naalala niyo? Para, una, maligtas tayo para magbayad. Siya yung nagbayad ng penalty ng kasalanan. Ang penalty ng kasalanan, kamatayan, dapat, sa impyerno. Siya nagbayad nun. At nung ginawa niya yun, yung mga tao yung pwede nang maligtas. Pag naligtas ka, nilalapit ka sa Diyos. Ngayon, yung mga tao ligtas na, kailangan pa nilapit sa Diyos pag nagkasala. Kaya sa sabi dito, ano yung reconcile niya ang tao sa, sa Diyos? Amen? Sabi sa Hebrews 3.1 Wherefore Holy brethren partakers of the holy, holy calling Consider the apostle and high priest of our profession Christ Jesus So siya yung high priest natin At sinabi doon apostol pa siya Ibig sabihin lang na apostol siya yung uh, Sinugo Okay, sent Hebrews 4.14 Seeing then that we have an high, great high priest Hindi lang high, great high priest That is passed into the heavens Jesus, the Son of God Let us hold fast our profession So, sino yung high priest? So, dati yung mga hudyo Mayroon silang high priest nga Aaron, Eliezer Then later, si Eli Nilala nyo sa panahon ni Jesus Si Caiphas Mayroon silang taong high priest Pero ina-explain sa Hebrews Hindi ko na basahin ito lahat Puro ganun sinasabi dito na si Jesus Christ na ang ating high priest. At sino yung priest? Again, tayo, yung mga ligtas. Okay? So, yan ang ano. So, number one, ano sino yung follow dapat natin? Sino dapat yung follow natin? Si Jesus yung pinaka-pinaka. Kasi yung mga high priest, yung pasto, may alam yan. Pwede kanyang tulungan sa kung dapat mong gawin. Pero hindi lahat di kaya tulungan. Hindi lahat. Kaya ako sa experience ko po, si pastor namin, salamat sa Panginoon. Pero, nagbabasa din ako ng Bible kasi yung mga hindi niya kaya explain, sino mag-explain sa akin? May mga bagay na applicable lang sa akin, maraming member. Kaya niya ba tayong isa-isahin talaga tapos tututukan ka ng problema? Parang, parang ano, nakaano na ba kayo ng doktor? Dati hindi ako nakapag-doktor. Hindi ako nakapag-doktor, isa-isahin niya. Oh. Ano na ang daw mo? Ikaw na ako dati dito, pinipisil-pisil pa ito eh. So, ganun yung doktor. Hindi, ka, hindi tayo kailangan, hindi tayo kayang gawin. Ganun yun ang pasto natin isa-isa. Hanggat maaari. Ngayon, konti pa tayo eh. Kaya minsan kinakamusta ko rin ngayon, di ba? So, salamat sa Panginoon, sa pasto na. Pero, hindi kaya lahat kayo. So, ano nga, gawin mo ngayon? Ikaw yung magbabasa, sarili mong buhay. Di ba? Mag-pray ka sa Panginoon. Ikaw mong babasa nito. So, pag matindi na yung problema mo, hindi kaya solve ni pasto. Paano yun? Diba? Lagi kang may high priest ang si, si Jesus Christ. At ang pinaka nilalapit niya tayo sa Diyos Ama. Ganun po yun. Kaya, ang Panginoon ng high priest, nilalapit niya tayo sa Panginoon. So, salamat sa pasto. Pero, hindi kaya niya lahat eh. So, ang pinaka-pinaka natin lalapitan ng Panginoon Jesus. Amen? Tandaan niyo mga bata, kahit kayo. Paano ko lalapit? Mag-pray ka. Magbasa ka ng Bible. Okay, kung talagang hindi mo kaya, sa pastor ka muna. Okay, kayo, makabago pa kayo eh. Ang tanong nga ni Ate Marge eh. Ba't ang tayo church? Doon pa lang minsan, hindi, hindi mo hindi mo ba sa Bible yun. Ang hirap nung interpret ko, walang tutulong sa'yo. Di ba? Kaya, lapit kayo sa pastor. So, number one, follow the Lord Jesus Christ. Siya ang high priest. Number two, verse one dito, sabi dito, let brother ni love continue <clears throat> at uh, verse 2 be not, be not forgetful to entertain strangers for thereby some of entertain angels unaware so ibig sabihin daw pag meron dyan salamat nga sa mga taga 
Mag uh, Lagoon Bay So yun ang in-expect naman namin sa ibang place kasi na Napupunta rin kami sa ibang place Hindi kami tinatanggap Alala ko pumunta kami sa Marikina Marikina River Banks Daming tao dito ah Sige dito tayo sa Alwining Pambira <laughs> yung oras na wala pang nasa-save Yung pala puro muslim pala yung tao doon Talagang na-brainwash sila. Talagang ayaw namin yan. Bible. Sisya lang ka lang. Ayaw mo. Yung iba medyo magalang naman. Nakinig. Pero hindi. Dito pa rin kami. So sinasabi ko. Alam mo ba si Muhammad? Ano yan? Pedophile yan. Alam mo yung pedophile? Parang mas malala pa sa bakla. Parang ganun. Gusto nila bata. So delikado. So sabi nila. Ayun. Okay lang sa amin. Okay, sige, ito na kayo. <laughs> diba? So, nung tinanggap tayo ng mga taga-lagundi, diba? Pero, uh, sabi dito, kaya ka, kami dito, minsan, in-entertain din namin yung mga bisita. Pero depende rin kung anong approach, diba? So, kasi sabi dito, minsan mga angel na pala yan. Mukha ba kaming angel ni Brother James? <laughs> angel din na yun, ano eh. Ibig sabihin lang nun, di ba, sinugo ng Diyos. Okay? At salamat daw, tinanggap. Bakit? Kasi, minsan mga angel na pala. So, dapat ganun pala tayo. Remember them that are in bonds that's bound with them and with and them which suffer adversity as being yourselves also. So, sinasabi ko lang dito, dapat mapagmahal kayo. Ngayon, ang topic natin is yung mga leader natin. Sino dapat yung ating tusundin? Okay? Kasi sa dami niyan eh. Sa TV lang, ang dami Diba, yung, da, yung mga utak ano, utak bata, ang nasundala yung mga basketball ano, team. Sino kayang gusto kong basketball team? May mili ako dito. Ah, doon na ako ha. Kahit ano mangyari, dati nung bata kami, San Miguel ako eh. Kasi yung pinsang kong isa, eh, puro hinebra na yan. Eh. San Miguel naman tayo. Di, sige, natutulid ako. Naisip-isip ko lang yun. Wala pa, wala pala akong sirao. Eh. Eh, magigaling naman lahat yan eh. Tapos tuwan-tuwa ka pag nakashoot. Ano ba yun? Nagdag pa sa buhay mo, nakashot sila. Woo! So ngayon, sa mga pasto, yun yung dapat mo sundan. Kasi ang dami rin pasto, di ba? Kayo nang makikinig, lalo ngayon. Pag may load ka. Di ba? Ang dami niya sa internet. Ang dami niya sa TV. Kayo nang maniniwala. Kaya topic natin ngayon, whose faith follow? So, dapat mo sila sundan, pero sino? So yung mga points natin, sino ang ating susundan at paano sumunod? Yan ang ating mga points. So, number one, si Jesus, siyempre, eh. pag nagsalungat na yung kung sinong pastor man yan, obviously, hindi natin mag-uusapan yung mga kulto, ha? yung mga pari, yung mga... hindi natin mag-uusapan yun. Obviously, yun. Eh. Pero yung mga parang totoong pastor, sino yung musunda natin? So, number one, pag sumulangat siya kay Jesus, wag. Diba? Dapat sinusunda natin si Jesus, siya yung high priest, sinusunda natin. So, ngayon, yung mga sumusunod kay Jesus, kayo, sinusunda natin. Amen? So, yung number two, sabi nito, for those that love the blood as brothers and not as respecter persons. Sa Tagalog, sinong dapat natin sundan? Yung mga nagmamahal katulad ng kapatid. At hindi siya nagtatangi. Alam niyo nagtatangi? Ito, wala tong pera. Ayaw ko dito. Gusto ko yung mga ano lang sa church, yung mga ano lang. Yung mga IQ niyan, sukatin muna natin. Pag hindi yan, ano, sukat. <laughs> Be welcome dito yan. So, sa church natin, welcome lahat dito. Pwede lang yung mga bakla, okay? Tsaka yung mga reprobate, okay? Pero lahat siya, kahit anong edad mo, kahit anong IQ mo, anong katauhan mo, anong past mo, okay? <coughs> ano pa? Kahit mahirap ka, mayaman ka, professional ka, wala kang pinag-aralan, okay? Huwag ka lang maingay pag nag-preach ako, welcome ka dito. Okay? So, gano'n. Dapat din yung na natin. Bakit? Eh, kasi sabi sa Bible eh. Kung yung leader niya nagtatangi, okay, kung nagmamahal, plastic naman, di ba? Tapos pag uh, ipitan na, wala na, gusto mo yung gano'n, leader? Di ba? Hindi ka nga kilala niya pag wala akong bayad sa ano eh. Sa binyag, libig, at kasal. Alam niyo ba <laughs> Ito. May pastor kasi na dating pare. May, may tao siya doon. Di, 
El Living Vineyard Asal, LBK Parang gano'n, gano'n siya Ano ba yung kumikita pa? Dati, gano'n gano'n So, huwag kayo doon Unless gusto nyo gano'n Ma- na- Lahat ng leader na susundan nyo Mga magagaya kayo Alam nyo ba yun? Kaya sa Bible, lahat ng rebuke dito Yung mga people of God sa Israel Unang tinitira ng Diyos Yung mga leader, yung mga pastor Gano'n, yung mga priest ang time nila Kasi pag hindi matino yan, yung mga tao, susunod na lang yan eh. Kawawa naman, di ba? So number one, follow the Lord Jesus. Number two, follow those that love as brother and not respect their person. Hindi mo gusto yung nagtatangi, tapos mayiging ganun ka rin. Di ba? Yan ang totoo. Hindi ko na papalab, papano yun yun kasi it's obvious na yun eh. Tsaka kailan lang nagkaroon ka ng preaching about that. Okay. So number three, sabi sa verse four, marriage is honorable in all, and the bed undefiled, but whoremongers and adulterers, God will judge. Okay. Sa tagalog, ang kasal ay dapat may taas sa lahat. Ani honorable, kapi, kapi tag kapi tag ben, kagalang galang. And the bed undefiled Ibig sabihin yung kama dapat laging malinis So figure of speech yun Okay, pag sinabi marumi yung Marumi yung Kama na yan Ano yung sabihin nun? Maraming kinikasama yung ano Mag-asawa ka na, may asawa ka na Tapos may kinakasama ka pa, gusto nyo ba yun? Hindi nyo gusto yun, mapatayan niya yung iba dyan eh Kasi yung normal sa tao dapat isa lang Sabi ng Diyos kay mag-aasawa at ikaw yung makiki pag-isa sa isang asawa at nahihiwalay ka, di ba? Iwanan mo yung inyong magulang. Ganun dapat kayo lang, kayo yung mag-asawa. Sinasabi ka ngayon dito, number three, follow those that are that honor marriage. Okay? Follow those that honor marriage. Alam niyo ba, may mga pastor ngayon, unahin natin mga pari muna. Ginagalang ba nila yung ano, kasal? Ha? Bukod sa sabi ito, sabi sa statistic, karamihan daw dyan, bakla nga eh. Diba? Ang hirap pa paniwalaan nun. Di na, lalaki, hindi nag-aasawa, tapos paniwala ko kayo dun. Really? Sa Bible, lahat ng pasto, may asawa. Kasi yun ang maayos, diba? Yun ang sabi nung, basahin nga natin, baka pinagdududahan nyo ako eh. Dalawang beses sa Bible, inulit ang requirement ng isang Uh, pastor Kaya uh, naglilingkod sa Diyos Sorry It is a true saying If a man desire the office of a bishop He desire it a good work Wala pala tayo Okay, maganda naman Kung gusto mo maging pastor Okay, maganda yan Pero sabi din sa ating Salita ng Diyos Sabi dito A bishop must be Dapat siya blameless As husband of one wife ang pasto dapat may asawa, isa lang. Okay? Sabi dyan, Vigilant, sober, of good behavior, maayos, given to hospitality, up to teach, marunong magturo. Not given to wine, hindi lasinggero. Nor striker, hindi mananakit, basta-basta. Not greedy, of filthy lover, but patient, not a brawler, not covetous. One that ruled his own house well. Ibig sabihin, yung pamilya niya mismo, may pamilya yung pasto, di ba? Nakita nyo ba? Ayaw eh. Kaya kung may Bible kayo, yun ang sinasabi sa 1 Timothy 3. Na dapat siya ay may asawa, maayos yung mga anak niya. Kasi pag hindi daw, sabi nito, for if a man know not to rule his own house, yung sarili niyang pamilya, hindi niya alam gano'n niya, di ba? Yung pamilya niya, hindi niya kayang i-rule, hindi niya kayang pangunahan okay nakikinig mo ba yung illustration ako nari ako ay ano ay business ako nari okay lang business eh. pero ako yung nari ako yung pinagumagawa ng mga lamesa hindi ako marunong tapos tuturuan ko yung iba o kayo gawa kayo ng lamesa ha? paano ba yan sir hindi ko yun alam eh hirap yun di ba kasi sabi dito yung yung pastor dapat, alam niya yung pampamilya, alam niya yun. Kasi ang daming problema sa church, 
Kasi pamilya, wala ka bang pamilya? Hindi mo alam kung paano ang pamilya. Hindi mo alam paano pasunod yung babae, yung mga bata. Tapos, tuturuan mo kami. Are you kidding me? Di ba? Paano yun? Sige nga. Paano yun? Hindi pwede yun. Kaya sinabi yan sa 1 Timothy 3, uulitin pa yan sa, sa Titus 1. Bakit first Titus? Yan. Titus 1. Ulitin niya yan. Kasi sabi ni Paul kay, ano, kay Titus, pastor yan, mag, ano siya, mag, 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 mag establish niya ng mga pastor. Kaya inulit niya, for a bishop must be blameless as steward of God, not self-willed, not soon angry, not given to wine or striker, pare-pareho lang, di ba? Not given to filthy lover, di dapat masakim. Kaya sabihin dito, sabi sa 6, If any be blameless, a husband of one wife, having faithful children, not a use of riot and unruly. Inulit lang, dapat di kayo may asawa, isa lang. Dapat, marami kang anak, at sumusunod sa iyo. Hindi yung magtuturo sa atin, walang anak. Hindi alam kung paano magpasunod. Anong illustration na bibigay sa'yo? Sabi sa libro, ganyan. Sabi sa Bible, yung anak ni ganyan. Kasi yung illustration yung anak mo, paano mo pinasunod dyan? No? Hindi ko pinasunod, di ba? Napaimutante nun. Kaya number, number three natin, follow those that honor marriage. Hindi ka pwede sumunod. Maniwala ba kayo? Yan, katulad yan, nagutoro, mga pare. Hindi alaw, di ba? Pero kahit sa mga pasto, mayroon din mga nag-adultery. Di ba? Masunod ba kayo doon? Still, sino kasama mo ngayon? Pero meron doon, may makilala kami. Talagang nasira din sila. Pero yung iba, sinusunod pa rin kasi mga barkada sila. Ang gagaling magsalita eh. Ang mayaman eh. Masunod ba kayo doon, Rod? Hindi <laughs> mo alam. Gusto mo, ayaw mo. Hindi mo pa alam. So, sinasabi ko nga ngayon, dapat hindi. Kung ayaw nyo mapasama yung pamilya nyo, susunod ka ba sa adulterian? Eh di ba, pag nahaman nag-preach yan, totoo ba yung sabi mo? Di ba? Ano ba yan sa diyaw? Ah, may tumawag. Okay. Recheck lang kayo, baka saan ko kayo hindi nila eh. <laughs> so, okay lang yan. So, ano yung sasabi ko? Yan, yung pasto, di ba? Magkakwento si pasto, di ba? Nag-preach. Mahalin nyo ang inyong mga asawa. Sa utak ng mga, ano, sino doon? <laughs> sino doon ang minahal? Minahal mo ba yung iniiwan mo? Yung ginulpi mo, minahal mo ba yun? Ano mga yan sa mga, ano? Ang ganda na simbahan nyo, yung mga tao, sirang-sira na. Spiritual, di ba? Eh kasi ikaw, sumunod ka rin doon, eh. Saan mo kayo susunod doon? Kung ayaw yung masira, maniwala kayo. May sira kayo, pwede naman kayong matuto salita ng Diyos. Kaso, nagkamali ka ng pinili mong susundan. Gusto ko dito, magaling magsalita. Gusto ko mayaman. Gusto ko dito, pogi-pogi. Sobrang pogi, dahing asawa. Gusto nyo yan? Eh, ganun yung showbiz eh. Kaya nga, hindi na tayo dapat nanonood nun eh. Alam nyo ba yun? Eh, wala kayong papanoodin. Meron. Wala, kanina itong mga ito, nag-YouTube eh. Sabi ko, nag-YouTube din kami. Okay, bibigay ko sa inyo yung link. Yan ang panoodin nyo. <laughs> Dahil nyo matutunan. Amen? Amen. Yeah. Matutunan ako sa Bible, English, Tagalog. Ito yan. Huwag nyo sasabihin, wala akong papanoodin. Laging meron. Amen? Yeah. Actually, sa Bible, ganun yan. Lagi tayo minority. Sinabi ng uh, Bible na gawin, ayaw ng karamihan ng tao, ayaw. Ano yung gagawin mo? Sabi ng Diyos, uh, ganito ang gawin mo, huwag ka sa mundo, huwag mong mahalin yung salibutan. Yan sabi ng Bible eh. Wala akong ibang makita eh. Di ba mahalin ko rin yung salibutan? Hindi ganun. Maghanap ka, mahanap mo yan. Okay? Number one, follow the Lord Jesus. Number two, Follow those that, lo that love like brethren and uh, is not a respecter of person. Number three, follow those that honor marriage. Okay? Pag natingin niya sa asawa niya, basura, walang tuturo sa'yo maayos. Amen? 
So number four, eh, kasi nakasasaktan ako kasi ano ako eh, nag-adultery ako eh. At least natuluan ka ngayon, di ba? Tsaka yung mga anak mo, huwag mo nang tuluan. Di ba? Yung kasalanan naman, may kapatawa ka naman eh, yung maganda sa Diyos eh. So pero hindi natin yun itataas, di ba? Hindi natin yung babaliwalain. Number four, verse five and six, sabi dito, balik tayo sa ating text. Ang gumana ng ano eh. Number five, let your conversation without covetousness and be content with such things as you have. So sabi dito, lahat ng ginagawa nyo dapat, walang pag, uh, ano yung covetousness? Ingit-ingit. Ang sirain yan. Mahirap gawin yan eh. Okay. Ano yung naiingit? Ay, naiingit ako sa kanya, kumikintab yung damit ni Leanne. Next week, ako din. Hindi lang dito, pati liko, hanggang ano. Ingit-ingit. Pangit yung maingitin, di ba? Ay, gusto ko kay kapatid, ano? Uh, ano ba? Kahit hindi tama, gagayahin mo. Tama ba yun kasi naingit ka? Eh, lalo yung pasto, di ba? So, kaya sabi dito, number four, follow those that are not covetous. Simple lang naman, sabi dito, that we may boldly say, the Lord is my helper. And I will not fear what man shall do unto me. Kasi sabi dito, high priest nga tayo si Jesus, di ba? Eh si Jesus, ano pang ginawa niya? Nagpayaman ba siya? Katawad ni Joe, nagpayaman ba si Jesus? Katawad ni Joel Austin, sa akin mga pare, na may nightlife. Alam niyo mo may nightlife yan? Lahat siya nakakotse, walang din nakakotse dyan. Okay lang naman yung kotse, pero, di ba? Hindi pinagtrabahuhan, binigyan na lang. Tama ba yun? Tsaka kalamihan dyan, bakit yung mga false prophet mayaman? Kasi kinaingitan nila una yun sa lahat. Ay, ako mong baptist pasto, walang kwenta. Bakit? Mahihirap yun eh. Kalamihan ng baptist, mahihirap. Bakit kami kilala. Magsisimula yan, basta. Pada ng palataya lang. Ayoko na dyan, doon na ako sa CCF. Wala kay sweldo doon. Diba? Tama ba yun? Susundin nyo ba yung ganun tao? Pero marami sumusunod sa mga ganun. Madami. Kaya ngayon, tinuturuan tayo ano yung dapat natin sundin. Sino? Kasi pag hindi, ganun ka rin. Dami natin dito. Pwede yung tayo matuluan sa salita ng Diyos. Yung sinusunod mo, mismo sila yung sumusuway, bumabaligtad sa salita ng Diyos. Ang dami dyan. Si Peter, ganun din sinasabi eh. Ang dami itong mga loko-loko, mga, mga gahaman. At susundin nyo ba yun? Susundin nyo ba yun? Ang dami sumusunod dyan. So number, fa- number four, huwag kayo pag nakita nyo yung pasto, puro pera pinag-uusapan. Okay? Pera kanina, pera ngayon. Kasi kung ano yung maganda sa libutan, yun ang gustong usapan. Alam niyo ba si Pastor Ganyan? Ah. Ito, wala pa yun. Ito, wala itong ano eh. Wala itong ano. Wala itong kotse pag birthday niya. Ito, meron. Nagpuro ka na ng usapan. Ako, humiwalay ka na doon. Amen? Amen. Di pa hindi sa inyo kung anong gusto niyo mangyari spiritual niyo. Pero kung gusto mo mapabuti, sinasabi sa atin dito, kung si Jesus nga, ganun, Amaya tayo doon. Number, sige, amaya tayo doon. Number five. <clears throat> 15 minutes, 15 minutes na lang pala tayo. 89, sabi dito, Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Be not carried about with diverse and strange doctrines. So, kung hindi nyo pala yung doctrine, ito mga katuluan. Okay? Yung sabihin ng katuluan, yung tinuturo natin, marami tayo tinuturo dito eh. Pero dapat tama. ba? Diba? Pero sinasabi sa atin ng Bible, huwag kayong madala ng kung ano-ano lang, na Sabing strange doctrine, yung mga kalokohan. Alam niyo pa ngayon, yung mga Pentecostal, buti, di ba laki nakatin doon. Pero medyo inaano ko si Ate Marge, eh. Medyo inaakay ko. Ate Marge, marami akong kilalang ganyan. Yung nagtatralala. Tapos, nakita ba kayo sa Facebook, hanapin niyo lang, mga speaking in tongues, Pentecostal. Alam, bumugulong-gulong yan, no? Inaalis pa yung ano, nakita pa akong gano'y. Kasi sa kanila, strange ba yun? Strange. 
Talaga strange, ba't nila ginagawa? Kasi yung turo nila, yun turo sa kanila eh. So, King of the Spirit. Meron pa silang, uh, uh, ano yung slaying of the Spirit. Alam niyo yung slaying of the Spirit? Slaying, yun yung pinapatay. May ganun pa sila, may otomba, alam niyo yun? Kaya ganun. Strange yung wala yung sa Bible. Ang, sa Bible, yung mga gumagano, yung mga naposis ng demonyo. Basahin niyo yung Bible. Pag may gumugulong doon, naposis ng demonyo yun. Eh bakit sila church daw sila tapos ganun sila sa church nila? ba? Diba? Kasi sabi ko dito, number five, follow those that follow the doctrines of Christ faithfully. Sino susundin ko? Daming ano yun, daming nagpapakita sa amin sa ano, may paisa pa, di ba? Nasa nasabi rin sa akin nila eh. Ngayon dati pupunta dito, hindi ko alam. Kalimutan ko na yung church nila eh. Ah, si ate ganito, may Bible din sila. Ay, sige. Kahit na sa Antipolo, ganun din. May gusto ko kami dati, wala naman doon. So, bigla na lang ang ingay. Oh. <laughs> yun ang pang-unplug nila sa mga young people. Pero yung doktrina nila, supply-supply na sa Bible. Pusundin mo yun. Pusunod kayo doon, eh, masaya daw doon eh. Ang galing ng preacher doon na gumugulong. Sundi ka noon, amen? Sundi niya yung tao na maayos, sumusunod siya sa Bible, kahit mahirap sundin, sinusunod niya, doon yung sundin niyo. Kahit mahirap. Amen? Hindi ako galing mga bata, hindi ganyan sana eh. No? <laughs> ganyan ang Baptist preaching. Okay? So, sino sundin natin? Kasi, ang Panginoong Isus, di ba, alam niyo naman nangyari sa kanya eh. Hindi siya nakisunod sa uso dati, mga Pharisee, may mga posisyon na yun eh. Eh, sinagog sila. Takot na takot yung ibang hudyo na alisin sila sa sinagog, di ba? Kung babasahin niyo yung Bible niyo, ganun yung attitude nila. Hindi tayo dapat ganun. Dapat sumunod na tayo sinasabi ng Bible, kung alisin tayo doon, eh di alisin niyo kami dyan. Hindi namin gusto dyan, di ba? Sumunod lang tayo ng faith mo sa Bible, especially sa doktrina. Kasi kung dyan nag-umpi sa lahat eh, di ba? Kaya nung nag-soul winning tayo sa amin, sa inyo, di ba? Ano unang pinag-usapan natin? Pinakipotate, kaligtasan ng kaluluwa. O paano ba tayo maliligtas? Gumawa po ng mabuti. Paano nagsabi yun? Basta yun, narinig ko eh. Hindi ganun. Kung ano sinabi ng Bible? Ano ang sinabi ng Bible sa kaligtasan? Di pinasa namin sa inyo, di ba? Mal- malinaw ba yun? Galing sa Bible yun eh. Anong gagawin mo? Para maligtas? Manampalataya ka sa Panginoon? Sa iyong puso, big, uh, big kasi may imbab, labi, tumawag ka sa pangalan ng Panginoon, maliligtas ka. Hindi magpabinyag, magpamem, walang gano'n sa Bible. So, doktrina ang tawag doon, doctrine, tinuturo yan. Kahit mahirap, di ba? Kaya tagal ko doon eh. Kaya ate Janet pa lang, tagal na namin. Yung pangalawa, ang tagal. Ganun talaga, tiyagaan yan. Kasi doktrina, importante. Kasi sabi dito, yung iba natatangay lang eh. Ano ba uso ngayon? May God the Mother sa amin. Sa inyo, wala. May mga ganyang bulto ngayon sa galing Korea yan eh. Wala, lamang kami, kami may God the Mother. Sila, wala eh. Nasama kayo doon? May God the Mother ba? Sa Bible, wala. God the Father lang. Pero yung mga kulto, yun ang u... Maraming natatangay sa ganun dahil wala sila. Una, hindi sila ligtas. Pangalawa, uh, iba yung sinunda nila. Kasi kung tayo kay brother ganyan, kay sister, marami yung pastora. Alam niyo yan, di ba? May pastora ba sa Bible? Meron. Pero okay, nagagalita ng Diyos yun. <laughs> Hindi yung biblical. Hindi tama yun. Amen? Sabi sa Bible, yung mga babae, pag learning time, ganito, tahimik lang kayo. Okay? Paano yung preach ng tahimik ka lang dapat, di ba? So, amen, di ako galit mga bata. Galit pala ako, pero hindi sa inyo. Okay. <laughs> sa mga, sa mga kulto. Amen. So, number five, follow those that follow the doctrine. So, ako po, sabihin nyo, basta ikaw, sumusunod. Bakit ka ba yan ang pinaniniwala mo? Sumusunod lang ako dito eh. Pag may tinuro ako dito, wala dito sa Bible, or mali, sabla yung interpretation ko, dapat sumunod ako sa Bible. Dapat hindi ako matlakas ang loob, di ba? Mali pala ako eh. Pero pag sumusunod lang ako dito, hindi ako mayabang. Di ba? Kasi, Sinusunod ko lang yun, sinabi ng salita ng Diyos. So, hindi na yabang yun, kahit kailan. Ang humble na tao, sumusunod sa tamang sundan niya. Hindi na pwede siya, basta ako sumusunod lang ako sa awa ko eh. 
Sabi ng asawa kong babae, maglaba daw. Di mo ba laba ako? Kita mo, mabuti akong asawang lalaki, di ba? Hindi <laughs> ka, dapat pinipili mo rin yung, yung susundin. Kaya nga nag-upisa tayo sa Panginoon, dapat siyang sundin. Hindi ko nalagay dito, pero yung Bible, dapat sundin natin. Amen? Amen. Next, second to the last, follow 12. Sabi nito, wherefore Jesus also, He might sanctify the people with His own blood. Alam nyo naman yun, di ba? Si Jesus, siya ay Panginoon, pero siya ay namatay ba? Nag-sacrifice siya kasi walang ibang paraan para maligtas yung mga tao. So kahit siya ay Diyos, anak ng Diyos, siya pa yung perfect, hindi kasi dapat parusahan eh. Pero siya hinayaan niya. Bakit? Kasi siya ay example natin, siya ay nag-sacrifice sa alang-alang sa gawain ng Diyos. So number six ngayon, sino yung nusundin mo ngayon, mga pastor? Yung mga walang pakialam sa mga mahirap, ganun ba yung nusundin mo? Yung pupunta lang dyan pag may niya, kasal, living, baptism, na hindi naman biblical. Bapti- biblical ba yung baby pa lang, binabaptize na? Wala sa Bible na binaptize na baby. Okay? So, hindi tama yun. So, sundin nyo yung mga nagsasakripisyo para lang sa gawain ng Diyos. Tingnan nyo yun. Ako, hindi ko sinasabi sa inyo. Ah, si Pastor Tayo, tayo pa. Tingnan nyo yung buhay ko. Ganun. Tanong-tanong kayo. Yung si Pastor, ano ba yan? Kaya nagpastor kasi malaki yung support. Ganun ba yung si Pastor? Tanong nyo. Tanong-tanong kayo. Kasi kung ganun din ako, wala akong pinagkaya ba sa iba. Kasi sarap nga naman ng preach ka lang ng preach. Tapos kumikita ka. Ush. Diba? Pero karamihan yan, ganun. Yung false teacher. Exactly ganun. Amen? Kaya, sundin natin yung mga servant. Kaya siya naguturo kasi naglilingkod siya sa'yo. Hindi siya pag, para paglingkod niya siya. And then lastly, yung sinabi ko nga kanina sa 7, tabusin na natin dito kasi time na pala. Remember them which have the rule over you have spoken unto you the word of God. Nakita niyo, yung pastor ba ay ruler, siya dapat yung masunod. Halen? Hindi, bago pa pa lang eh. Si Jana, si, si pastor ba dapat masunod? Sa church. Sa church, yan. Yan sagot, di ba? Si pastor, hindi may kailam sa ano nyo, sa business nyo. Okay? Saan mag-aaral yung mga bata? Hindi, hindi dapat dyan, dapat dito. Hindi may kailam si pastor. <laughs> Ganun, okay? So si pastor, yung mga church affairs, siya yung mausunod. Amen? Kaya sabi dyan, yun, siya yung nag-rule at siya yung nagturo sa inyo ng salita ng Diyos. At sa, sabi dyan, yung kanyang pananampalataya, sa, ay, sabi ng pastor, may COVID daw, baka mahuli tayo. Sabi ni pastor, ano, bahala na, Diyos. Kaya yung nakasusunod. Kaya sino ba, nag-u- sino ba nag-uulat ngayon? Noli di Castro, wala na ata. No? Sino ba? Sa internet na lang sila ata ngayon. Ah. Sino ba? Mike Enriquez. Ang gandang gabi po. 200,000 na po ang mamamataan. Cases lang naman, di ba? May tatlong libo na may namatay. Mayroon na? Pero sa COVID na talaga namatay o hindi? Eh, na, ano? <laughs> Naku! Maniwala po kayo, mga kababayan. Excuse me po. Ito po, sabi ng ating ano. Matakot po kayo sa virus, okay? Sabi ni Pastor, hindi, wala na ako sa virus. Mas importante, matakot sila sa, mapunta sila sa impyerno, di ba? Hindi sila matakot. Tsaka pag pastor ka din, matakot ka rin, hindi mo masunod yung matupad yung dapat mong gawin. Hindi ko matakot. Kasi ang Diyos, susisingilin tayo. Amen? Kaya yung susundin niyo yung kanilang, uh, sabi dito, follow those that are worthy to rule through the word of God. Kaya kasi yung ang tamang pag-rule naman, una nag-rule siya, pero sabi dito, next, kaya lang naman tayo nag-rule kasi yun ang sinabi nila salita ng Diyos. Hindi tayo susobra dito, hindi tayo magkukulang. Ganun ang dapat mo sundan. Intindihan niyo po ba yun? So, tatanungin niyo ako, ikaw ba? Kasi sumusunod ka ba dun? Inisikap ko lahat. No? Kung, may, kung may alam ko yun, hindi ko ginagawa, sabihin niyo sa akin. At gagawin ko yun. At pag may ginagawa akong wala sa Bible, sabihin niyo rin sa akin. Dahil ayoko magpatuloy dun. Amen? Amen. Minahantok ba siya ba dun? Okay. So, okay lang yan. So, conclusion natin, the Lord is the great leader. Siya yung pinaka-leader natin dati na, ngayon, 
Bukas siya pa rin. So, susundin natin siya. Amen? So, eh, paano yung mga tao? Sino yung susundin natin? Yung sumusunod sa Kanya. Amen? Sumusunod sa Bible, sumusunod sa Panginoon. Yung nasundin natin. Hindi ka pwede sabihin na, kay Jesus lang ako susunod. Di ako susunod sa mga pastor. Paano yun? Paano mo i-demonstrate yung pagsunod mo sa Panginoon? Kung sinabi ng Panginoon, dapat nas maging member ka na isang maayos na church, mag-attend ka, mag-aaral ka, paano mo susundin yun kung hindi ka susunod sa pastor? Hindi mo, susunod yun. So kaya kahit sabi ni Paul, kahit sabi ni Paul, be followers of me sa 1 Corinthians 11.1 Even also, am of Christ. Okay? Sa Tagalog, sabi ni Paul, sundin nyo ako. Diba? Diba? Sundan nyo ako Ang ginagawa ko Sundan nyo ako Dahil ako naman ay sumusunod sa Panginoon Yun ang sasabi niya Kasi yung iba Hindi naman katulad ni Yuna rin ni, ni Pamela Ligtas ka naman Sabi ko na yan Alam mo na ba lahat ng gagawin mo kailangan Bilang kasyano Hindi pa eh, Paano nyo malalaman yun Ilang linggo na yung umatin dito Buwan na ba? Buwan na eh Eh ako nga Bago ako maluto taon eh Bekada So, kanino ako mag- paano, kanino ako susunod? Sa lingkod ng Diyos, si pastor namin. Ganun kami si galing sa antipolo. Ganun po yun. Huwag kayo nga, ah, kay Jesus lang ako susunod. Di mo kayang gawin yun. Kaya nga, alamin mo kung sino sumusunod sa Panginoon, sumunod ka dun. Amen? Ngayon, mga magulang mo, default yan. Ang Diyos, binigay niya ang blessing. Ang anak sa sa mga magulang, sabi sa Bible, children obey your parents which is the first uh, for this is right so yun din ang pangako ng Diyos so default Diyos hindi nyo magulang Amen? Amen pero spiritual maghanap kayo ng maayos na church ng pastor sundin nyo okay kaso na dito kaya yung message natin yung dami tayong mga bago eh Amen, Amen. so sana natutupo kayo ngayong umaga Amen question ba naman blank pa siya na ah ganyan no naka ready na yun eh Nag-a-a-a-a. Amen. Salamat sa aming uh, natutunan, Panginoon. Napakalino sa inyong salita, Panginoon. Kayo ang dapat namin sundin. Walang iba nakakalaw ng katamat katotohanan. Yung mga pinakadetali, Panginoon. Dapat namin gusto sa aming buhay, the future, sa mga bata, sa mga matanda, Panginoon. Kayo lang po. So, mga mga itindihan namin. Kami ba'y lumapit sa inyo? Kami sumunod sa inyo. Sundan namin. Yung inyong salita, sinasabi, paki- Uh, even yung mga pahiwatin niyo Panginoon mga plano niyo doon na mag-align we pray na ganun kami Lord as we do that mga member Panginoon ma-realize namin nila na yung lingkod Panginoon ay ginagamit niyo lang so pwede na pwede sumunod sa basto para hindi po mahirapan matulungan kami sa mga bagay Panginoon hindi pa rin alam so we pray na kayo pong bless ng insight sa kanilang puso Lord sa so, pag-uwi nila kayo pong malagod sa aming buhay Panginoon. Kaya mo na lahat eh. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.